മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഇനി ഇവിടെ പറ്റൂല സാറേ വെട്ടി ഇതിനെയാണെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കാണ് നോക്കാ അവരെത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആരെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പറ്റില്ല നാളെ കടപ്പുറത്തിവന്റെ ശവം അടിയണം അതേ അവന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നെ വീണ്ടും തുടങ്ങാമല്ലോ ഞാൻ ആള് പിടിക്കുകയാണല്ലോ പത്രക്കാരറിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് പേജ് വാർത്തയ്ക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രക്തദാനം പക്ഷേ എനിക്കെന്തോ പേടിയാ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് നേരത്തെ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു വന്ന കൃഷ്ണൻ അയാൾക്ക് ഞാൻ ഈ രക്തം കൊടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അയാളുടെ ഒരു നോട്ടവും ഭാവവും സത്യം പറഞ്ഞ സാറ് വന്നപ്പോഴാ എനിക്ക് സമാധാനമായത് Ah! <laughs> 
ആശുപത്രി ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അവരെ കണ്ട ഒന്നാം സാക്ഷി ഏതാ ചിലപ്പോ കോടതി വന്നൊന്ന് സാക്ഷി പറഞ്ഞു എന്ത് സാക്ഷി എന്താ പറയാൻ പറ്റില്ലേ സാക്ഷി പറയാൻ കൂട്ടിന് പോരുവോന്ന് എന്താ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത അല്ല സാർ ഈ മന്ത്രിയുടെ പെങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ പോകാനുള്ള അല്ല പോലീസ് ജീപ്പ് അവളെ കോളേജിൽ കൊണ്ട് വിടാനുള്ള അല്ല പോലീസുകാരനും ഇടിയേറ്റെന്ന് സാർ പറഞ്ഞത് അതെ ഇടിയേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റ് പറയിക്കോളൂ ഞാനൊരു പഴയ പഴഞ്ചൊല്ലും ഓർത്തു പോയതാ അമ്മായി അമ്മയ്ക്ക് അടുപ്പിലും ആകാം മരുമകൾക്ക് പറമ്പിലും പാടില്ല എന്നുള്ളത് എത്ര സത്യമാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പൂമനം കടപ്പുറത്ത് കുടിലുകൾ കത്തിച്ചതും ആളുകളെ ചുട്ടുകൊന്നതും നിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അത് നീ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തതല്ല ആരും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതാണ് അതാരാ ആരാണെന്ന് പറ ലക്ഷങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാൻ പതിനേഴ് പോലും തയ്യാത്ത തരുണി മണികൾ കഴിക്കാൻ അയ്യായിരവും പതിനായിരവും വിലപിടിപ്പുള്ള വിദേശ സ്കോച്ച് വിസ്കികൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ രാജകൊട്ടാരങ്ങളെപ്പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന രമ്യഹർമ്മയങ്ങൾ തലയിണക്കീഴിൽ ഗീതയും ബൈബിളും ഖുറാനും നെറ്റിയിൽ ചന്ദനക്കുറിയും നിസ്കാര തഴമ്പും ആജ്ഞാപിച്ചാൽ ആയുധമെടുത്തിറങ്ങാൻ ആട്ടിറച്ചിയും ചിക്കൻ സൂപ്പും കൊടുത്തു വളർത്തിയ ഗജ പോക്രികൾ സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തെ ശവകൂമ്പാരമാക്കാൻ വിദേശ ശക്തികൾ വെച്ചു നീട്ടുന്ന എച്ചിൽ കൂനയ്ക്കു നേരെ ചാവാലിപ്പട്ടികളെപ്പോലെ നാവ് നീട്ടി നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ വ്യാപാരികൾ നിങ്ങൾ അറിയണം മുഹമ്മദ് നബിയും ക്രിസ്തുവും വില പേശി വിൽക്കാനുള്ള വിൽപ്പന തിരക്കല്ലെന്ന് അറിയണം രണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ കാണിച്ച കുസൃതിത്തരം മുതലെടുത്ത് പൂമനം കടപ്പുറത്ത് ശവങ്ങൾ വെച്ചത് നീ വിവരം ചേർന്നല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അധികാരമോഹിയായ ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഒരു ആഭ്യന്തര കലാപം സൃഷ്ടിച്ച് ഈ മന്ത്രിസഭയെ താഴെ ഇറക്കിയാൽ പകരം അയാൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാം ആയാൽ വി കെ കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടം പോലെ കൈയിട്ട് വാരാം നക്കാം ഇവിടെ പണം രണ്ട് ദേവിമാർക്കും മാറി മാറി താമസിക്കാനുള്ള രണ്ട് താജ്മഹലുകൾ പണിയാൻ ആവശ്യമായ പണം പകരം അക്രമിപ്പടയും ദൈവത്തിന്റെ ലേബലും പ്രവർത്തിക്കും ഞാൻ പാവം 
ആ മന്ത്രിയുടെ പേര് മാത്രമേ അവനറിയില്ല പക്ഷേ ഇവൻ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഇനി പറ ആരാ മന്ത്രി എന്താ സാറേ കാര്യം ഓക്കെ എന്റെ കണക്കൂട്ടലുകളൊക്കെ തെറ്റിച്ചു വന്നല്ലോ താൻ ജി കെ കൃഷ്ണനെയും ഖാദർ സാഹിബിനെയും പോലുള്ളവരെ അവരെത്ര വലിയ ക്രിമിനൽസ് ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തനിക്ക് എന്നോട് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഇതാ ഇയാൾ പറയുന്നു അയാളോട് ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ശരിയല്ലേ അതിന് മഹാന്മാരായ രണ്ടുപേർക്ക് പരമവീര ചക്രം കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങൊന്നും ഇവിടെ നടന്നില്ലല്ലോ സാർ രണ്ട് തേർഡ് റേറ്റ് ക്രിമിനൽസിന്റെ അറസ്റ്റ് അല്ലേ നടന്നത് ക്രിമിനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം രണ്ട് മതങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല സാർ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒരു സംഘടനയുടെയും ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളല്ല അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ വിശ്വാസികളുമല്ല ഒരു കൂട്ടം ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളാണ് അവരാർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി അമർനാഥ് യു കം ടു ദ പോയിന്റ് ജി കെ കൃഷ്ണന്റെയും ഖാദർ സാഹിബിന്റെയും അറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ സോറി സാർ കണ്ടോ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ട തൽക്കാലം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഒന്നും പറയണ്ട മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കുവാനും അതുവഴി അധികാരത്തിലേറുവാനും വേണ്ടി ആരോ മനഃപൂർവ്വം കളിച്ച കളിയുടെ പരിണിത ഫലമാണ് ഭൂമനം വർഗീയ കലാപമെന്ന് മന്ത്രിസഭയിൽ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിച്ച മന്ത്രിമാരാണ് നിങ്ങൾ ശരിയാണ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ആരുമല്ല ഈ മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു മന്ത്രി നമുക്കറിയണ്ടേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ മന്ത്രി ആരാണെന്ന് ജി കെ കൃഷ്ണനും കാദർ സാഹിബും ആ പേര് പറയും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും ഡൽഹിയിലെ അധോലോക സംഘങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ആയുധക്കള്ളക്കടത്തിനായി പതിച്ചുകൊടുത്ത ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആ കാവൽമാലാക്കയുടെ പേര് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും അതൊക്കെ ഒരു വെറും സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായ തന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ മിസ്റ്റർ അമർനാഥ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം താൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഊരാക്കുടുക്ക് എങ്ങനെ അയക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ജി കെ കൃഷ്ണനെയും ഖാദർ സാഹിബിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പേരിൽ നാട് മുഴുവൻ പ്രതിഷേധം വിരമ്പുകയാണ് അത് കണ്ടില്ലെന്ന് അറിയിക്കാൻ ഈ മിനിസ്റ്റർക്ക് ആവില്ല ഐ മീൻ ഒരു ലഹള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ അത് തടയാൻ തന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞെന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ട് ജി കെ കൃഷ്ണനെയും ഖാദർ സാഹിബിനെയും വിട്ടുകൊടുക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ നോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയല്ല കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും പ്രതികളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ വല്ല അധികാരവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം വെള്ളക്കടലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതി തന്നാൽ മതി ആ ഓർഡർ വാട്ട് റബ്ബിഷ് ആർ റിപ്പോർട്ട് യെസ് സാർ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാർ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് മൂന്നാം കിട രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ഉളിപ്പില്ലാത്ത കരണം മറച്ചില്ല അമർനാഥ് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ആണ് ധരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനാണ് ഞാൻ അവരെ പുറത്തിറക്കും ഓ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഹോം മിനിസ്റ്റർ അബ്ദുൾ റഹീം ആദർശമുള്ള ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് ധരിച്ച് എനിക്ക് തെറ്റി ഐ ഥറലി മിസ്റ്റേക്കൻ പക്ഷേ ആ തെറ്റ് ഞാൻ തിരുത്തും തിരുത്തിയേ മതിയാവും കാണാം തോൽക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു യുദ്ധം നയിക്കരുത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കരയേണ്ടി വരും സ്വന്തം അക്ഷന്റെ ശവശരീരം പഴംപായിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോഴും കരഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ രക്തം തുടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ മകൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് എത്ര കരയേണ്ടി വന്നാലും ആ ദേശദ്രോഹികളെ ഞാൻ കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കും ദാറ്റ്സ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് മോറൽ റ